Uh, nashukuru sana kwa asubuhi njema kabisa baada ya kupata mapumziko hayo mafupi sasa tumerejea matangazo ya moja kwa moja ya Morning Trumpet ya Azam TV kupitia hapa uh, you Uh, TV lakini vile vile UFM uh, 107.3 uh, studio za Uhai TV hapo alikuwa Mohamed Salim pamoja naye Samira Suleiman tunawapata vyema kabisa tunashukuru sana kwa kati huu katika matangazo haya moja kwa moja ya asubuhi ya Morning Trumpet uh, na mimi ni Ramadhan Mvungi kama ambavyo nimetambulisha hapo awali nikiwa moja kwa moja kutoka hapa jijini Arusha ama wengine wanapenda kusema Geneva Africa Matangazo haya uh, kwa leo hii mtazamaji na msikilizaji wetu utapata kufahamu kwa kina kabisa kuhusiana na swala zima la zamadam. Umeshawahi kusikia ama kupata ku, uh, kusikia katika simulizi mbalimbali au kusoma katika makala mbalimbali kuhusiana na masuala ya zamadam. Uh, sasa leo hii uh, tulikuwa tukisoma zaidi shuleni leo hii utapata kutoka kusikia kutoka kwa wanasayansi wenyewe wanaotueleza kwa kina kabisa kuhusiana na dhana hii ama uh, chimbuko hasa la mwanadamu tunaambiwa Tanzania hasa katika eneo la Olduvai ama Oltupai Gorge ndio chimbuko hasa la mwanadamu niko naye hapa uh, profesa asante uh, ramadhani mvungi na Ndiyo, tunajifunza leo nadharia ziko kadhaa na hasa mbili za muhimu au tatu nadharia ya kwanza inayoongelea chimbuko la binadamu na hii inatokana na kwamba sisi binadamu ni wadadisi tumezaliwa kudadisi uh, tunapenda kujua sisi ni nani tunapenda kujua tumetoka wapi na hata kwa nini tuko duniani na kumekuwa na nadharia hizi kuu tatu na moja ni zile simulizi za wahenga wetu au hadithi kila kabila kila jamii wana simulizi za namna hiyo kwamba jamii hiyo imetoka sehemu fulani na imetokana na nini lakini pia vipo vitabu vya dini uh, vinatufundisha juu ya uumbaji wa Mungu uh, Mungu aliumba uh, binadamu na dunia na vyote vilivyomo lakini pia iko science na hii science inatuambia sasa na inatoa ushahidi wa namna ambavyo binadamu au zamadamu eh, tulivyoweza kubadilika kutokana na muda eh, na mazingira na wakati kutoka kwa mzee wetu au babu yetu wa zamani ambayo sisi binadamu wa sasa tuliweza kushiriki au kushare uh, pamoja na hawa sokwe mtu na nyani wengine wa kawaida uh, sasa hii ni sayansi ya evolution au mabadiliko ya maumbile na vinasaba kutokana na muda uh, na wakati lakini pia kutokana na mazingira na theory hii au nadharia hii ilianzishwa miaka ya zamani na Charles Darwin lakini pia kukaanza kupatikana ushahidi sasa wa masalia ya zamadamu na masalia ya vitu vya utamaduni ambavyo vilitengenezwa na zamadamu sasa hapa nani ya kiolojia inaingia somo la kiolojia na paleontolojia linaingia kuweza kupata masalia haya ya kale na hadi sasa Uh, tunafahamu kwamba masalia ya zama damu wa kale yamepatikana Afrika. Uh, ni Afrika ambako ndiko kumekuwa na chimbuko la binadamu. Sasa tuna masalia ya takribani miaka milioni sita paka saba yaliyopatikana kule Chadi. Uh, na zama damu huyu anajulikana kama Sahelanthropus chadensis. Lakini yako masalia mengine ya miaka ka takribani milioni sita eh, kutoka Kenya Ororo ni Tugenensis yako masalia mengine eh, kutoka Ethiopia ya miaka milioni nne eh, yuko Adipithecus ramidus eh, na yuko Adipithecus kadaba eh, lakini pia eh, yuko uh, Australopithecus afarensis eh, miaka kama uh, milioni tatu na laki sita na hapa Tanzania inaingia kwa sababu tuna masalia ya namna hiyo uh, pale Laitoli yako masalia ya Australopithecus afarensis ambaye alitembea wima 
uh, kwa miguu miwili uh, lakini walikuwa wafupi uh, walikuwa na, na uh, ubongo mdogo uh, meno yao ya mbele yalikuwa ni makubwa uh, na meno ya magego yalikuwa ni madogo lakini kwa pale laitoli pia waliacha nyayo zao uh, tunazo nyayo za kale ambazo zinaonyesha kwamba uh, binadamu tulianza kutembea kwa miguu miwili na wima miaka milioni tatu na laki sita iliyopita uh, na huu ushahidi wa nyayo za laitoli uh, ni ushahidi pekee duniani na kisayansi ushahidi huu haubishaniwi na kwa hiyo Tanzania imetoa mchango mkubwa sana sana uh, kwenye chimbuko la binadamu lakini yako masalia uh, ya zama damu ya miaka milioni mbili na masalia haya uh, yapo pia pale Olduvai au bonde sasa la Olduvai uh, yapo masalia ya zama damu anayeitwa Zinjanthropus boizi ambaye tunaadhimisha uh, miaka sasa sitini uh, tangu alipogunduliwa na Dr. Mele Liki uh, tarehe 17 mwezi wa saba mwaka tisa safi ne nimemwacha profesa Audax Mabula ambaye ni mkurugenzi wa makumbusho ya taifa kutueleza kitaalamu kuhusiana na swala hili la chimbuko hasa la mwanadamu kwa sababu najua watu wengi hasa wa Tanzania wana maswali mengi ya kujiuliza kuhusiana hasa na binadamu ametoka wapi nini hasa mwanzo wa uumbaji wa mwanadamu lakini sasa tunaona simulizi au maelezo ya nguli huyu wa maswala ya chimbuko la mwanadamu profesa Audax Mabula ambaye ametupeleka kwa dakika chache kutueleza hasa kuhusiana na chimbuko la mwanadamu na kumbe Eh, hakuna hata chembe ya ubishi profesa kwamba chimbuko la mwanadamu ni Tanzania na hususan kwa sababu ndio binadamu ambaye anaonekana kwamba binadamu aliyeishi masalia yake aliyoishi miaka mingi eh, katika uso wa dunia yanaonekana hapa katika eneo la Olduvai. Mhm. Si ndio? Ndio. Sasa katika ile eneo la Olduvai uh, hapa tuko katika jiji la Arusha na pengine <coughs> baadaye uh, uh, watazamaji watakuwa na uh, wanatazama na kuona uh, picha zinazoonekana uh, kuhusiana na uh, muonekano hasa wa eneo hili la Olduvai ambalo ndio chimbuko la mwanadamu. Kwa nini hasa uh, uh, utafiti wa kisayansi moja kwa moja ulijikita katika maeneo yale ya bonde la Olduvai na si kwingineko? Bonde la Olduvai kwanza liligunduliwa kwa bahati mbaya ninaweza kusema na Profesa Katwinko eh, mwaka 1911 huyu alikuwa ni profesa wa, wa dudu na alikuwa anafanya utafiti wake eh, kuhusu wadudu na alipokuwa katika eneo hilo alikwenda na bahati nzuri akaingia mpaka kwenye bonde la Olduvai na akaona mifupa ya kale ambayo alichukua akaipeleka mpaka Ujerumani. E, mwaka 1913 e, wakaja watafiti mwingine wa Ujerumani na Louis Liki, e, Dr. Louis Liki akawa mmoja wao. Wakaja kutembelea na Dr. Louis Liki alipokuja akagundua zana za ukale ambazo zilitengenezwa na kutumiwa na hawa zamadamu na Louis Liki akaanzisha utafiti wake 1930 pale Olduvai lakini walikuja kubahatika na kugundua sasa zamadamu mwaka 1959 hiyo tarehe 17 Julai wakati ambapo Meriliki eh, mke sasa wa Dr. Louis Liki eh, Meriliki Dr. Meriliki aliweza kulivumbua hilo fuvu tarehe hiyo eh, 17 Julai mwaka tisa na fuvu hili aliona meno yanatoka kwenye tabaka la udongo eh, pale Olduvai yako matabaka takriban saba ya udongo na la chini kabisa ambalo liko karibu na mwamba wa volkano eh, ndilo tabaka la kwanza na ndo hapo huyu Zinjanthropus boizi aligunduliwa akiwa kwenye ana, ama, akiwa kwenye udongo huo lakini meno yake yalikuwa nje kwa hiyo wakafanya uchimbuzi kidogo na kuchekecha 
wakapata vipande vipande vingi eh, vya huyu Zindianthropus boji mwaka huo 1959 pia pale pale Old Dubai wakagundua zama damu mwingine ambaye sasa anaitwa Homo habilis kwa hiyo hawa zama damu wawili walikaa uh, eneo moja pale Old Dubai lakini kwa wakati mmoja mwaka 1961 uh, ile tabaka ya udongo ambako Zindianthropus alitoka uh, ilipimwa sasa kwa vipimo vya kitaalamu vya potassium argon na ikajulikana kwamba huyu aliishi miaka takribani milioni mbili. Liki na timu yake wakaanza uchimbuzi pale alipogunduliwa zinji na wakagundua eh, kwenye udongo ambao kama wa sentimita tano masalia mengi sana ya mifupa na masalia mengi sana ya zana za mawe. Eh, zana za mawe zilikuwa takriban eh, 2500 na masalia ya mifupa yalikuwa takriban vipande 3500 mm-hmm. lakini mifupa hii ilikuwa ya wanyama mbalimbali mbali, ambao wametoka kwenye mazingira tofauti tofauti na kati ya hiyo mifupa 250 ilikuwa na alama ambazo zilisababishwa eh, na kuchuna au kukata nyama kutokana na zana za mawe mm-hmm. wakati huo sasa profesa <coughs> Audax kama mtazamaji na msikilizaji wetu kama ndio kwanza unafungulia kituo chako pendwa cha Uhai TV ama UFM 107.3 uh, ni kwamba kwa muda huu tuko uh, moja kwa moja uh, matangazo haya asubuhi ya Morning Trumpet kutoka hapa jijini Arusha na mimi ni Ramadhan Mvongi niko naye hapa Profesa Audax Mabula ambaye ni mkurugenzi uh, wa makumbusho ya taifa na unaweza kusikia kutoka kwake namna ambavyo amebobea katika sayansi hii ya mambo ya kale akiwa anatujulisha masuala mbalimbali ya hatua kwa hatua katika maisha ya binadamu na tunaposikia katika hizi za madam tunasikia kuna zinja thropes kuna homo habilis kuna homo erectus kuna homo sapiens sapiens hizi aina tofauti tofauti za za madam utofauti wake hasa unakuwa ni nini kwa, uh, kwa kwa lugha za kawaida kwa lugha za kawaida utofauti wake unakuwa katika maeneo ya maumbile eh, kwa mfano tunaangalia meno Eh, kadri tunavyoendelea eh, zama damu wa miaka milioni eh, sita milioni nne eh, milioni tatu eh, tunaona kwamba meno yao ya mbele eh, yanaanza eh, kutokana na muda yanaanza kuwa madogo eh, na magego yanaanza kuwa makubwa na mpaka sisi wanadamu meno yetu ya mbele eh, ni madogo lakini magego eh, ni makubwa lakini pia ukiangalia sura ya uso eh, utaona kwamba mifupa ambayo ina, eh, ina hifadhi macho eh, pia inaanza kupungua eh, kadri muda unavyokwenda Uh, mifupa hiyo inayohifadhi macho uh, tunaita kitaalamu uh, orbit thorax uh, ni mikubwa kwa kwa zama damu wengine lakini unapoanza kufikia sasa genus au genus uh, ya homo uh, kwa sababu sisi wanadamu ni homo sapiens sapiens kwa hiyo homo ni genus ambayo wako pamoja na zama damu zama damu wa homo kwa mfano tumemwongelea homo habilis uh, utakuta kwamba mifupa yake na hifadhi macho uh, ni midogo ukilinganisha uh, na yule uh, Zindianthropus boizi lakini pia tunaangalia kipimo cha ubongo uh, kwa mfano sasa hivi uh, mwanadamu wa sasa ubongo wetu ni uh, ni, mi, ni sentimita za ujazo 1350 mpaka 1400 mm. eh, lakini hawa zama damu eh, wa mwanzo kabisa milioni sita, milioni saba, eh, mpaka hata milioni eh, tatu utakuta ubongo wao ulikuwa eh, ujazo eh, wa, wa sentimita kama 1380 eh, eh, na ukaendelea kukua walipofika homo habilis Uh, ukafikia karibu uh, sentimita za ujazo uh, 600 mpaka 
Uh, walipofikia homo erectus uh, zikafikia sentimita za ujazo uh, karibu sasa uh, elfu moja na tulipofikia wanadamu kama sisi sasa homo sapiens sapiens tuna ubongo mkubwa uh, sentimita za ujazo elfu moja mia tatu hamsini mpaka elfu moja mia nne na na binadamu tuna ubongo mkubwa ukilinganisha na na umbile letu la mwili. Kwa hiyo tunaangalia pia kutembea kwa, kwa miguu, e, miwili na wima. E, na tunaona kwamba e, sisi kinacho tofautisha mwanadamu e, na hata hawa zama damu e, na wanyama kama sokwe mtu na wanyama wengine ni kule kutembea wima na kutembea kwa miguu miwili mm-hmm. eh, kwamba ni binadamu peke yake anayeweza kufanya hivyo sawa profesa kuna jambo jingine ambalo ningependa kukuuliza najua hivi karibuni kutakuwa na maadhimisho ya miaka sitini ya um, ugunduzi wa zamadam wakati tutakuja baadaye utueleze tofauti ya um, hizi cc ama uh, ukubwa wa ujazo wa ubongo kati ya zamadam na binadamu wa sasa na vile vile pengine tutegemee nini hapo baadaye hata jamii hii ya mwanadamu wa sasa tunayemshuhudia pengine inaweza ikabadilika huko maelfu au mamilioni ya miaka inayokuja wanasayansi mnasemaje utatuambia kutokana na hii wazungu wanaita stages uh, aina tofauti tofauti ya ukuaji na maumbile mwanadamu lakini kwa sasa uh, utuambie katika uh, mlolongo huu mzima wa haya maadhimisho ambayo yanakuja kwanza yatafanyika wakati gani na hasa ni mambo gani ambayo yatajiri kwa sababu najua watu wengi wangependa kuona ama kusikia zaidi kuhusiana na swala binadamu ametoka wapi hasa haya maadhimisho yamelenga nini hasa nini chimbuko lake Ma, maadhimisho haya kwanza ni kulenga ku, kuadhimisha e, kwa sababu e, huyu zinjanthropas boizi ni, ni alama ni utambulisho wa taifa e, ni unatutambulisha sana unaitambulisha Tanzania duniani e, lakini pia e, tunalenga ku, 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 kuwafanya wa Tanzania waelewe e, chimbuko letu ni nini watu tumetoka wapi na watanzania waelewe na utafiti wa kisayansi huu e, lakini pia e, tunawafanya watanzania na dunia nzima wajue kwamba uh, huu sasa ni urithi wetu wa utamaduni mm-hmm. na wizara ya mali asili na utalii imeanza kuona kwamba utalii wa Tanzania uh, mara nyingi umelenga kwenye wanyamapori kwenye mbuga na kwenye fukwe lakini Tanzania pia ina utajiri mkubwa wa urithi wa utamaduni uh, kama huu wa, wa maeneo ya mambo kale eh, maeneo ya kihistoria na majengo ya kihistoria Wizara ya Mali Asili sasa na Utalii inatia nguvu kwa sababu kwamba inaona eh, kwamba tukiweka nguvu na kuhakikisha kwamba utalii wa urithi wa utamaduni unakuwa eh, taifa la Tanzania litawavutia eh, watalii wengi na wataweza kukaa nchini eh, kwa muda eh, mrefu sana na hivyo kuongeza eh, kipato lakini pia eh, tunalenga kwamba watanzania wa, wajue kwamba eh, urithi huu wa utamaduni una thamani Uh, haya maeneo yana thamani na kwamba wao watanzania popote pale walipo uh, kwamba huu urithi ni wao waweze kuweza kuhifadhi waweze kuulinda na wajue kwamba una thamani uh, sio tu ya kisayansi lakini hata katika hali ya uchumi sasa hivi hata katika maeneo mbalimbali mbali ambako yanapatikana vijijini eh, haya masalia ya malikale na mambo ya kihistoria yakiweza kuendelezwa yakiweza kutangazwa yataweza kuwavutia eh, watalii eh, na watu eh, ambao wataweza hata kule kijijini kwa hiyo ndio malengo yetu hayo yeah, yatafanyika eh, kwa moduli ipi hasa sasa tuna tumeandaa washa na hii ni wizara ya mali asili na utalii eh, lakini eh, kwa inahusisha shirika eh, au mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ambayo inashirikiana na makumbusho ya taifa na idara ya mambo ya kale eh, tumeandaa eh, tarehe ishirini sasa mm-hmm. kutakuwa na washa mm-hmm. hapa Arusha na kutakuwa na mada mbalimbali mbali, ambazo tumeziandaa na wataalamu 
au watafiti wa mambo ya kale e, watakuja kutoa mada e, kwa watu e, ili watu wajue tumealika wanafunzi e, mbalimbali wa vyuo na sekondari e, kwa sababu tunajua kwamba pia ukimwelimisha mwanafunzi mtoto e, hawa ndo kizazi kitakachokuja Uh, kitathamini na kitahifadhi na kuendeleza kisayansi uh, utafiti Sao. lakini pia tumealika uh, watu wanaohusika na watalii ili waje pia waone fursa zilizoko katika hii sekta uh, ya malikale uh, kwa hiyo hiyo itakuwa tarehe uh, 20 na washe tafanyikia hapa uh, AICC uh, Arusha Uh, na mgeni rasmi atakayokuja kwenye uh, kufungua washa hii ni katibu wetu wa, ma, wa Wizara ya Mali Asili na Utalii uh, Profesa Adolf Mkenda mm-hmm. na watu wote wanakaribishwa na huko katika eneo hasa la Chimbuko mmepanga nini huko eneo la Chimbuko kule Olduvai tutakwenda tarehe 22 kwanza niseme kwamba tuna bahati mgeni wetu rasmi atakuwa mheshimiwa eh, Kasim eh, Kasim Majaliwa eh, waziri mkuu wa, wa, wa serikali eh, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeye ndio atakayekuwa waziri mkuu na mgeni kule rasmi. mgeni rasmi na kule kutakuwa na kuzindua eh, kambi eh, ya Mereliki ambayo aliitumia na Luis miaka mingi wa, lakini wa, sasa wa, hivi wa, watafiti wa, wa, watafiti mm. lakini sasa hivi itakuwa makumbusho eh, nyingine ya Mereliki kutakuwa na makumbusho sasa mbili eh, pale Olduvai Gorge mm-hmm. eh, lakini pia tutatembelea lile eneo ambalo eh, Zinjanthropus eh, aliweza eh, kugunduliwa mm-hmm. eh, lakini pia tumejenga sasa na na, na 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 hili ni eneo jipya eh, pale njiani eh, barabara ya kwenda Serengeti eh, kwenye junction sasa ya kwenda eh, Olduvai eh, tumeweka alama tumeweka mnara eh, wenye mafuvu mawili ambao unaashiria kwamba unapofika eneo hilo eh, watalii wa ndani na wa nje wasiweze kukosa au kupita uh, bila kuenda uh, kule bonde la Olduvai. Naam, asante sana. Uh, mtazamaji wa UTV hapa Azam TV uh, na msikilizaji wa UFM ya moja na saba nukta tatu uh, na tumaini kabisa mnatupata vyema kabisa kutoka katika matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Arusha. Mimi ni Ramadhani Mvungi nikiwa naye hapa Profesa Audax Mabula ambaye ni mkurugenzi wa makumbusho ya taifa ambaye anatudadavulia kuhusiana na masuala haya yanayohusiana na chimbuko la mwanadamu na tumaini kwamba unasikia na kufurahia kabisa kipindi hiki cha leo kinachozungumzia chimbuko la mwanadamu kujua mwanadamu ametoka wapi nini hasa chimbuko lake tunajua kabisa kuna simulizi nyingi 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 zinazoelezea kuhusiana na chimbuko la mwanadamu profesa uh, mnatambuaje hii miaka ya za madam mnatuambia kuna miaka milioni kadhaa na kadhaa uh, na ma, ma, inakuwaje masalia haya ya mifupa ya mwanadamu yaendelee kuwako katika ardhi kwa kipindi chote hiki cha miaka nini hasa uh, siri iliyoko hapa katikati kama tunavyojua mnyama au hata mtu anapokufa uh, mzoga unaliwa ile ile nyama yote itaoza au italiwa uh, na wakati mwingine uh, fisi E, lakini pia hali ya hewa jua kali itaathiri hiyo mifupa e, lakini maji naweze kayasafirisha e, kwa hiyo tuna, tunapoanza kupata haya masalia ni mara chache sana ukapata masalia ya mnyama au masalia ya zamadamu yaliyokamilika mifupa yake kwa hiyo wakati mwingine e, tunapata vi, e, vipande vidogo vidogo lakini eneo zuri kabisa na hasa hili la bonde la ufa kutokana na na volkano ya iliyokuwa inafanyika eh, na ku, imekuwa eh, ni eneo zuri sana la kuweza kuhifadhi hii mifupa ya wanyama ya kale eh, pamoja hata na hawa za madamu sasa matabaka haya
Kuta ya mahifadhi masalia ya zamadam na hata zana za zamadam na hata mifupa ya wanyama ambao waliishi eh, umri eh, ule ule wa zamadam eh, tunaweza kuchukua chembe chembe za hiyo volkano na tunafanya kazi na wataalamu wa jiolojia na wataalamu wa fizikia kwa hiyo wanachukua uh, hizo uh, sampuli eh, za udongo eh, wanapeleka maabara wanakwenda kupima eh, umri kwa kutumia eh, njia ya kitaalamu inayoitwa potassium argon au argon argon hizi ni gas ambazo zina, zina patikana eh, kwenye hizo chembe chembe za 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 volkano na ndipo tunaweza kupata umri umri halisi unao usio na mashaka kwamba ni miaka milioni mbili, miaka milioni tatu. lakini pia iko njia nyingine ya kupima kwa kwa carbon eh, tunaita carbon 14 au carbon 14 eh, lakini carbon 14 eh, mwisho wake wa, wa kuweza kupima ni miaka eh, 1500 lakini hii uh, potassium argon au argon argon uh, ndio imeweza kupima hata umri wa dunia hii uh, kufikia bilioni 4.5 aha kwa katika uh, tafiti zenu mnadhani uh, tafiti sasa katika eneo lile la bonde la chimbuko la mwanadamu wa kale uh, tafiti zimefikia kikomo ama mnadhani kuna mambo mengine ambayo pengine yamejificha zaidi mtaendelea kuchimbua nyie wana science na kujua hasa mimi binafsi kwa kweli ningependa hata kujua wakati mwingine kwamba au zamadamu walikuwa na kula nini pengine hata walikuwa na lugha zao walikuwa wanatumia lugha gani lakini nyie wana science mtuambie tafiti zimefikia kikomo ama bado mnadhani kuna tafiti zaidi zinapaswa zina kuendelea wakati zama damu hawa uh, na hasa uh, zinjanthropus boizi na hata homo habilis wakati walipokuwa wanaishi uh, pale sasa tunaita bonde la Dubai uh, Dubai halikuwa bonde uh, pale ilikuwa tambarare na kulikuwa na ziwa wakati huo wa milioni mbili iliyopita eneo la eneo kame ka, kama lile kulikuwa Ndiye, na ziwa kulikuwa na ziwa uh, ziwa kama manyara au lile ziwa udalo liona kule kreta ambalo ni la maji ya chumvi lina kina kifupi eh, na kwamba ukubwa wake ulikuwa unabadilika mara kwa mara eh, kwa hiyo eh, lakini pia kulikuwa na chemichemi eh, ya maji eh, ambayo ni, ni maji baridi ambayo ndio iliyowafanya hata hawa za madam wapende eneo lile na kuishi eneo lile hili bonde limetokea miaka kama laki nne iliyopita. Eh, baada ya mabadiliko eh, ya, ya, ya sio ya hali ya hewa tu lakini ya umbo la la, la ardhi eh, na, na kwamba eh, kukaanza sasa maji kutokea maeneo ya ya Laitoli kule Endulen na maji mengine kutokea eh, huku ziwa Ndutu yakaanza sasa kupita maeneo hayo na kuanza kukata ardhi na kutengeneza hilo bonde sasa utakuta sehemu zingine bonde e, lina, lina kina cha mita kama mia moja e, na hasa kule kule mashariki na bonde hili ni kama kilomita 46 e, kwa urefu na nimesema e, lina, lina sehemu zingine lina kina cha mita mia moja na kina hiki chote kime kina matabaka mbali mbali ya udongo ambayo yamepimwa na yameonyeshwa na yanaonekana yana utofauti na zama damu hawa kwa 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 Olduvai na ndio maana tunasema bonde hili la Olduvai hakika ndio chimbuko la binadamu linaanzia miaka milioni mbili iliyopita lakini tunakwenda tunapata masalia ya zama damu eh, za nazao za mawe masalia ya wanyama taarifa zote za mazingira hali ya hewa ilikuwaje eh, mimea ilikuwaje miti ilikuwaje mpaka karibu eh, juu kabisa miaka elfu kumi na saba sasa katika mabadiliko haya ya mwanadamu 
hata ukitazama picha mbalimbali utaona kabisa kwamba kuna aina tofauti hata masalia ya wanyama uh, wanyama tunaoona sasa <coughs> kama twiga na kadhalika maumbo yao yalikuwa tofauti makubwa wengine wana pembe kubwa wengine ndogo zaidi hata katika hizi hatua za mwanadamu tutegemee pengine maelfu ma mamilioni ya miaka ijayo mwanadamu wa sasa tunayemshuhudia ama aina ya jamii za wanyama tunazoshuhudia sasa kubadilika kuwa tofauti na ilivyo sasa katika hii karne tuliyonayo sasa swali lako nitalijibu lakini nataka nimalizie utafiti pale Olduvai bado unaendelea mm-hmm. na mimi naamini utaendelea baada ya meliki kustafu mwaka 1984 haya kumekuwa na timu kadhaa ambazo zimeendelea kufanya utafiti na tu, hata mimi ni na timu pale tunafanya utafiti na bado tunapata ma, ma, masalia ya zamadamu eh, mpaka sasa eh, tangu meleliki alipo alipo alipoacha eh, na tunaendelea kupata taarifa kwa hiyo ni naamini eh, kwamba hata miaka mingine mia moja inayokuja eh, utafiti huu utaendelea na kadri maji na mvua inaponyesha eh, kuna kuwa na momonyoko kwa hiyo ma, mambo mengi yanawekwa wazi na watafiti tunapopita uh, tunaona uh, na tunaanza kuchimbua kutokana na yale matabaka ya, Ye, yes. ya udongo yale kabisa mm-hmm. lakini swali lako sasa la kwamba je mabadiliko haya yanaendelea au baada ya muda gani uh, watu tuta, tuta, tutaona mabadiliko ya, ya, ya viumbe kutokana na muda na mazingira Uh, hiyo ndo ndo wana, tunasema theory au nadharia ya human evolution. Uh, sasa mabadiliko haya yanatokana na mabadiliko ya vi na saba. Uh, katika mwili wa mnyama uh, na katika mwili wa hawa za madam. Uh, lakini uh, kutokana na muda. Na chanzo kikubwa kabisa Darwin alisema mabadiliko haya, mabadiliko haya ya, ya vina saba na muda yanaweza kusababishwa na mabadiliko ya mazingira. Mm-hmm. Na hapa tunaangalia uh, milioni kadhaa. Tumeongelea milioni sita, milioni saba uh, Ni miaka mingi na mabadiliko haya yanaanza kuwa madogo madogo lakini baadaye yanakuwa makubwa. Na yanapokuwa makubwa uh, sasa hapo uh, jamii nyingine inaibuka. Mm-hmm. kwa sababu ni, ni lazima uishi katika hayo mazingira yaliyobadilika usipoishi sasa wewe unapotea unakuwa extinct mm-hmm. tuna muda wetu unakimbia kwa kasi sana maelezo ni mazuri kipindi ni kizuri lakini tumalizie malizie kwa dakika moja tu tunafahamu kwamba na unaposikia ni kwa nini eneo hili la bonde la Ngorongoro ni maalum ama wazungu wanasema ni unique ndio sababu kama hizi kumbe ndio eneo la chimbuko la mwanadamu tumalize Tunajua utalii wa utamaduni sasa ndio ambao unaonekana I amin mean, wa miamba na maanisho ya miamba ndio ambao kama unashika kasi kwa sasa tofauti na pengine hata utalii wa wanyama uh, mnachukuliaje jambo hili hasa katika kuimarisha tunafahamu katika lile eneo kuna mwingiliano wa shughuli za kibinadamu kuimarisha uhifadhi katika lile eneo ili sasa utalii uendelee kutamalaki zaidi tumalize kwa dakika moja mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ni unique Uh, labda dunia nzima uh, hakuna eneo kama hilo duniani unakuta lina lina, lina miamba na, na sasa hivi uh, ngorongoro uh, ni geopark uh, na inafahamika na utalii sasa wa maeneo ya kijiolojia uh, kwa, kwa taifa hili la Tanzania na sio taifa la Tanzania Afrika Mashariki eh, tuseme Afrika nafikiri hii hii ni geopark ya pili kwa kwa Afrika mm-hmm. unaona wanalo lakini wana huu urithi wa utamaduni haya masalia ya zamadamu eh, masalia ya, ya, ya watu wa, wa kale eh, za nazao walizotumia na hata michoro ya miambani wanayo eh, lakini wana urithi huu eh, wa wanyama wa na mazingira yenyewe. Sao. Kwa hiyo ni ni, 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 ni eneo ambalo ni, ni uniki sana uh, kwa utalii. Unafanya nini kuhifadhi kutokana na mwingiliano wa shughuli za kibinadamu pale? Uhifadhi upo unaendelea. Na kitu cha muhimu ni kuwaelimisha wananchi uh, kwamba uh, waweze kuishi uh, ili kubalance kati ya maisha yao 
na uhifadhi wa wanyama pori na uhifadhi wa haya masalia na kushukuru sana professor Audax Mabula mkurugenzi um, wa makumbusho ya taifa na tumaini msikilizaji wa UFM ya moja na saba nukta tatu umeweza kufuatilia kwa kina zaidi um, mjadala huu asubuhi na asubuhi yako imekuwa njema kabisa lakini nawe mtazamaji wa UTV hapa Azam TV umeweza kupata mengi mengi kuhusiana na chimbuko hasa la madam na Profesa na tunajua tuna mambo mengi na umebobea katika sayansi hii ya mambo kale na hata tukisema tuzungumze hapo tunaweza kumaliza <laughs> muda mrefu tunahitaji muda mrefu zaidi lakini kwa nukta hii niseme na shukuru sana ni warejeshe studio za Dar es Salaam kwa matangazo zaidi asante na asubuhi njema kwako good morning Tanzania Oje no hayo na husu, na, ha, na hakika tumefahamu vema kabisa historia ya mambo ya kale. Profesa anahitaji kweli muda mrefu wa kuzungumza masuala hayo ya kale ili kufanya vizazi hivi ambavyo vinahitaji kufahamu mambo hayo viweze kufahamu zaidi. 